హాయ్ హలో దిస్ ఈస్ సౌజన్య వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నిత్య తెలుగు ఛానల్ ఇన్ మలేషియా ఎలా ఉన్నారు అందరు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరందరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలో కేక్ డెకరేషన్కి యూజ్ చేసే నాజిల్స్ గురించి చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు పేపర్స్ మీద వేసుకున్నట్టయితే కేక్ మీద వేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది మరి ఫస్ట్ నాజిల్ వచ్చేసి స్టార్ టిప్ నాజిల్ దీంతో మనం రోజ్ ఫ్లవర్స్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్న చిన్న స్టార్స్ అయినా సరే వేసుకోవచ్చు ఈ నాజిల్తో మనం మీడియం సైజ్ ఫ్లవర్స్ అయినా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి దూరంగా అయినా పెద్ద పెద్దగా వేసుకోవచ్చు లేదు ఇదే నాజిల్తో మనకి చాలా చిన్న రోజ్ ఫ్లవర్స్ కావాలి అని అంటే అలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ ఒక్క నాజిల్తోనే మనం రోజ్ ఫ్లవర్స్ని త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ వేసుకోవచ్చు అలాగే చిన్న చిన్న స్టార్స్ని పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ ఒక్క నాజిల్తో మనకి ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ వేసుకోవచ్చు మనం పైపింగ్ బ్యాగ్ని కొంచెం లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనకి స్టార్స్ అనేవి కొంచెం పెద్దగా వస్తాయి అలాగే క్రీమ్ అనేది కూడా ఎక్కువ పడుతుంది నెక్స్ట్ నాజిల్ వచ్చేసి ఇది కూడా స్టార్ టిప్ లాగే ఉంటుంది బట్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ టిప్ అని కూడా అంటారు దీంతో మనం ఏమేమి వేసుకోవచ్చు అంటే జస్ట్ డాట్స్ పెట్టుకోవచ్చు డాట్స్కి చుట్టూ లైన్స్ వస్తాయి అన్నమాట తర్వాత దీంతో వచ్చేసి సీ షెల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా డాట్స్ని మనం చిన్నగా అయినా పెద్దగా అయినా వేసుకోవచ్చు లేదు అని అంటే దీంతోనే మనం సీ షెల్స్ వేసుకోవచ్చు ఈ సీ షెల్స్ వేసుకునేప్పుడు మనం పైపింగ్ బ్యాగ్ని టూ హ్యాండ్స్తో హోల్డ్ చేయాలి ఇలా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని కొంచెం కిందకు పెట్టి పైపింగ్ బ్యాగ్ వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పట్టుకొని మనం డిజైన్ వేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఫస్ట్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసి తర్వాత ఇలా లాగినట్టు చేస్తే సీ షెల్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ టిప్తో మనం ఒక టూ డిజైన్స్ మాత్రమే చేసుకోగలం థర్డ్ టిప్ వచ్చేసి ఇది యూనివర్సల్ టిప్ ఇది ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఉంటుంది మీ దగ్గర లేదు అని అనుకుంటే మన పైపింగ్ బ్యాగ్ని చివర కొంచెం కట్ చేస్తే ఈ రౌండ్ నాజిల్ అనేది మనకి తయారైపోతుంది దీంతో మనం డాట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇదే నాజిల్తో మనం ఆల్ఫాబెట్స్ రాయటానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది దీంతో మనం హ్యాపీ బర్త్డే అని కానీ లేదంటే మన నేమ్స్ కానీ రాసుకోవచ్చు దీనిలో ఇంకొంచెం సన్న టిప్ తీసుకున్నట్టయితే నేమ్స్ అనేవి బాగా వస్తాయి ఇలా హ్యాపీ బర్త్డే అని కానీ లేదంటే వాళ్ళ నేమ్స్ కానీ రాసుకుంటే ఈ నాజిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ నాజిల్ వచ్చేసి రిబ్బన్ షేప్స్ కావాలంటే ఈ నాజిల్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పైన కొంచెం లావుగా కింద కొంచెం సన్నగా ఉంటుంది దీంట్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి ఈ షేప్ వేసేప్పుడు ఎందుకు అని అంటే ఇది మనం పట్టుకునే ఎప్పుడు చి చివర సన్నగా ఉంది కదా ఆ టిప్ కిందకి వెళ్ళాలి లావుగా ఉన్న టిప్ మనం పైకి హోల్డ్ చేసుకొని పట్టుకోవాలి లేదు అని అంటే రిబ్బన్ షేప్ అనేది రాదు అండ్ ఇది వచ్చేసి మనం ఒకే పైపింగ్ బ్యాగ్లో టూ కలర్స్ని ఫిల్ చేసి ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తున్నాను దీనిలో పైపింగ్ బ్యాగ్ని మనం హ్యాండ్తో జాగ్రత్తగా హోల్డ్ చేయాలి లేదంటే టూ కలర్స్ మిక్స్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ ఒక కలర్ని తీసుకొని ఒక వాల్కి రాసి ఇట్లా స్లోగా తీసేయాలి తర్వాత పింక్ కలర్ని ఇంకొక వాల్కి రాసి తీసేయాలి ఇలా వేసుకున్నట్టయితే ఇలా టూ కలర్సు పక్క పక్కన కనిపిస్తాయి అండ్ మనకి డిజైన్స్ అనేవి కూడా చాలా బాగా వస్తాయి దీంతో మనకి సేమ్ అలా రోజ్ ఫ్లవర్స్ లేదంటే స్టార్స్ వేసుకోవచ్చు అదే నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఇలా చేయడం కష్టంగా అనిపిస్తే దీనికి ఇంకొక ప్రాసెస్ కూడా ఉంది అది ఎలా అంటే ఒకే పైపింగ్ బ్యాగ్లో మనం టూ పైపింగ్ బ్యాగ్స్ని పెట్టాలి ఒక పైపింగ్ బ్యాగ్లో గ్రీన్ కలర్ ఫిల్ చేసి ఇంకొక పైపింగ్ బ్యాగ్లో పింక్ కలర్ని ఫిల్ చేసి ఆ రెండు పైపింగ్ బ్యాగ్స్ని తీసుకొచ్చి ఇంకొక పైపింగ్ బ్యాగ్లో పెట్టినట్టయితే మనకి అది కూడా సేమ్ ఇదే డిజైన్ వస్తుంది ఇలా ఈజీగా డిజైన్స్ అనేవి కేక్ మీద మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు 
सो so, ना वीडियो मे अंदर के यूज अंदर के यूज प्लीज लाइक शेर कमेंट अं सब्रैब अलागे पक्ने गंट सिंबल ने कोई नौकर अलाइए ने वीडियो पेटना मेदाका वे थैंक्स फर् वाचिंग बाय बाय